ഇന്ത്യൻ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നതും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു നാമകരണമാണ് ഇന്ത്യൻ എന്നത് അതിന് നമ്മുടെ രാജ്യം അതിന് കാരണമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പേര് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിലാണ് അതിന്ന് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ബൈക്ക് മാനുഫാക്ചേഴ്സാണ് അമേരിക്കൻ എ ടി വി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പോളാരീസാണ് ഇന്ന് ഈ നെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ആരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷറി ക്രൂസർ ബൈക്ക് ഇന്ത്യൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ടെയിൻ ഡാക്ക് ഹോസ് സോ വെൽക്കം ടു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ റൈഡ് ഓഫ് ദിസ് അമേരിക്കൻ മോൺസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ എന്ന ബൈക്കിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ജാക്കി ഷ്രോഫ് എന്ന ബോളിവുഡ് നടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി കണ്ടതാണ് ഹീറോ എന്നായിരുന്നു മൂവിയുടെ പേര് അതിൽ ജാക്കി ഷ്രോഫും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു റൈഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഡേർഡ് ബൈക്ക് പോലുള്ളൊരു ബൈക്കായിരുന്നു പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് ഇന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ആ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ യുണീക്ക്നെസ് അന്ന് മുതൽ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നീട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ആരെടുത്തോ ഈ ഒരു വിൻറ്റേജ് ഒരു ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പം ഓർമ്മയായി ഇതും സെയിം ബൈക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും ഓർമ്മ വന്നത് ആ പഴയ പിക്ചറാണ് സോ ഐ എം ബ്രിങ്ങിങ് ബാക്ക് ദാറ്റ് ഗ്ലിംസ് ഫോർ യു ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷോസിലൂടെ നമ്മൾ ചോപ്പർ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്രൂസർ ബാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പം ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് മനസ്സിൽ വരാറുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സം എലമെൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഡാർക്ക് ഹോസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡല് കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ക്രൂസർ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യന് വരുന്നുണ്ട് അതും തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇത് മോഡേണൈസ് ചെയ്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് ഡാർക്ക് ഹോസിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻസും തന്നെ ഇന്ത്യന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മഡ്ഗാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ മോഡൽസിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു മഡ്ഗാർഡ് കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ള ചില മോഡൽസിൽ ഒഴുകിയ പണ്ട് മുതലേ മോഡലുകളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മടുകാടെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡൗൺ ആയി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ചീഫിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ വരാറുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ്റെ ലോഗോ ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു റെഡ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു ട്രൈബൽ ചീഫിൻ്റെ ഒരു ഹെഡാണത് അതൊരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഫയറിംഗ് ആണ് ഡാർക്ക് ഹോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മൊത്തം വീൽ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴും വലിയൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ക്ലിയർ ലെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു കവറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മറ്റുള്ള ഇന്ത്യൻ മോഡൽ ചിലപ്പോൾ വിൻഡ് സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് കുറെ കൂടെ ഒരു സ്പോട്ടിയർ ഫീൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റിനും ഈ ഒരു ഡിസൈനും മാച്ച് ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പോട്ടിയ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ബെൻഡ് ചെയ്ത് കുറെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിലും റിയറിലേക്ക് ലീൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചസ് എല്ലാം വളരെ നീറ്റ്ലി വന്നിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് ടാങ്കിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ടാങ്ക് അല്ല വീതിയുള്ള ഒരു ടാങ്കാണ് അതിൻ്റെ മേലെ രണ്ട് ആക്ച്വലി ഫ്യൂൽ ക്യാപ്സും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ കൺട്രോൾസും അതായത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കീ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കീ നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് പവർ ബട്ടൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നതും അവിടെ തന്നെ പക്ഷേ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഫുൾ കവേർഡ് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന മീറ്റർ കൺസോൾ പോലെ ഇത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല
ഓൾട്ടോ ഗതർ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രൂസർ ബാക്ക് ഡിസൈനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ശരിക്കും ഡാർക്ക് ഹോസിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ കാണുന്നത് ഡാർക്ക് ഹോസിൻ്റെ റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റ് ഇത്രയും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റ് വളരെ റാറിലാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ബൈക്കിൽ ലഭിക്കാറുള്ളത് സാധാരണ ക്രൂസ് ബൈക്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കംഫർട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടും കുഷനിങ്ങും റിയലി എമേസിംഗ് തന്നെ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റൈഡ് ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡൽഹി ട്രാഫിക്കിലൂടെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നല്ല സ്ട്രെച്ച് കിട്ടി ഈ രണ്ട് സമയത്തും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ സീറ്റ് ട്രാഫിക്കിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റും ഒരു ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വെയിറ്റൊന്നും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കാല് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ഈ സപ്പോർട്ട് ശരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും ബാക്കിൽ ശരിക്കും ഒരു റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാറിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ശരിക്കും ഒന്ന് സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു പൊസിഷനും ഒരു റൈഡിങ് കംഫർട്ടും ശരിക്കും റിയലി എമേസിങ് അത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല മറ്റൊരു കാര്യമുള്ള ഓഫ്കോഴ്സ് ക്രൂസറാണ് ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ സി സി ഹ്യൂജ് വി ട്വിൻ എൻജിൻ ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ടർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് എന്നാണ് വരുന്നത് വി ട്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ്റെ സിസ്റ്റർ ബ്രാൻഡ് വിക്ടോറിയയിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനാണ് തണ്ടർ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ള റെസ്പോൺസ് ഇസ് വെരി ബെറ്റർ അത് കുറച്ചൊരു റിഫൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഫീൽ സാധാരണ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റ് ശരിക്കും ആ ഒരു മൈൽഡ്നെസ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഒരു ക്രൂസർ ബൈക്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള സൗണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ മിസ്സാവുന്നുമില്ല ഇതിന് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൈക്കിൽ ഹാർലിയും ഇന്ത്യൻ ഒന്നും തന്നെ ബി എച്ച് പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ പവർ റിവീൽ ചെയ്യാറില്ല സോ ടോക്ക് ആണ് റിവീൽ ചെയ്യാറില്ല അത് വൺ തേർട്ടി നയൻ പി എൻ എം ആണ് ടോക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് ഫീറ്റ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് വെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗിയർ ചേഞ്ച് വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ക്രൂസർ ബൈക്സിൽ എസ്പെഷ്യലി അമേരിക്കൻ ക്രൂസർ ബൈക്കിലെല്ലാം തന്നെ ഗിയർ ചേഞ്ച് ഭയങ്കര റഫ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഇത് കുറേ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന് പുറമെ ഇത് ബെൽറ്റ് ഡ്രിവൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയിൻ്റെ പോലെയുള്ള രീതിയിൽ റാറ്റ്ലിങ്ങോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫീലും ഇല്ല അതെല്ലാം തന്നെ ഇതിന് റൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പെഷ്യലി റൈഡ് കംഫേർട്ടിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് സിറ്റി മാനോവറിങ്ങിനാണ് അത് ഏറ്റവും ഗുണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചേഞ്ചും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്മൂത്ത്ലി റൈഡ് ചെയ്ത് പോകാനും പറ്റും സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പം വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയും കുറെ കൂടിയും ഈ ഒരു സൈസൊന്നും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എഞ്ചിൻ ചൂടാവും എഞ്ചിൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാലിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് റൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും പെട്ടെന്ന് റൈഡ് തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നമുള്ളത് എഞ്ചിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസായിട്ട് കാല് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തട്ടാനും കാല് പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കുറച്ച് വൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരു നോർമലി ബിൽഡോ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾ നമ്മൾ കാല് അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് തട്ടുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് എൻ അമേസിംഗ് ക്രൂസർ എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗ